どうも、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきます。本日は、戦慄のブラジリアンキック、人間狂気、この物騒な二つ名で、一世を風靡したグラウェフェイトーザについてお話しさせていただきたいと考えております。このけれがブラジリアンキックで呼ばれるほどに、極真のブラジル支部にこの技を使う選手が多いのも山田雅彦は22歳の時にブラジル支部に赴きそこで指導し南米の星と呼ばれた極真史上最強の1人であるアデミル・ダ・コスタに指導しその弟弟子にあたるフランシスコ・フィリオブラーベ・フェイトーザそしてルシアノ・バジレなどに伝えたことからそのような状況になっています。現在ざっと思い返してそのブラジリアンキックを使った選手というのは以下のようになると考えますアデミル・ダ・コスタフランシスコ・フィリオグラベ・フェイトーザルシアノ・バジレリュウジ・イソベ塚本・ノレチカ石原・タダシ柏木信弘そして MMA で大臣に所属している朝倉美久などその中で山田雅彦が作り上げたその理念に近い形で殺人的な破壊力を誇っていた選手となるとアデミルダ・コスタグラウェ・フェイトーザ塚本・ノリチカの3人になるのではないかと考えますそしてその中でもグラウェ・フェイトーザはその命中力 KO 及び一本勝ちの高さは群を抜いていますその距離で重要な要素として股関節及び膝の柔らかさがあると聞いていますそういう意味ではグラブフェイトーザはその両方を兼ね備えていたと言って間違いないと思いますさらには身長が1 9 3センチという高さも間違いなく寄与しているでしょうそのブラジリアンキックが花開き始めたのは第1回の全世界ウェイト制大会と極真パリワールドカップで行われた地域別団体選手権大会における活躍と言えるでしょうまさにとんでもない活躍ぶりでした日本のトップどころの重量級がバッタバッタと倒されました特に第24回全日本空手道選手権大会でチャンピオンに輝いている田村義弘選手をバックステップしながらのまさに上から叩き落とす形で切って落としたシーンは文字通りの戦慄としか言いようがありませんちなみに第6回世界大会ではカズミはじめ選手に準々決勝で敗れているのですがそれはその前の試合で第26回全日本大会で3位に入っている市村直樹選手にその猛烈で強烈な下段回し蹴りを十分に効かせられたという経緯があることは間違いないと考えていますその後第7回世界大会では4位にとどまりますが自分よりもはるか体格が上の選手にブラジリアンキックをぶち当てて戦慄の一本勝ちを決めるなどその辺りはさらに見え始めました K1 の方でも2001年でようやく中迫剛選手にブラジリアンキックを炸裂させましたがその後もグローブルールでは不振が続いてしまいますそんな中第8回世界大会で4位に入る2大会連続のベスト4入りという成績になりますそして2004年からグローブルールでの快進撃が始まりました一撃というイベントでアリスター・オーフレームにアッパーで KO 勝ちしさらにソウル大会でトア選手相手の戦慄の KO 勝ちは皆様の脳裏に焼き付いていることだろうと考えます私を見ていてここまで残酷なまでの失神 KO 負けは見たことがありませんでしたので驚きを通り越して背筋が冷たくなったものですそしてなんといっても一番印象に残っている大会は2005年のラスベガス大会準決勝のカーター・ウィリアムス決勝で当たった万人と呼ばれるパワーファイターゲイリー・グッドリッチを相手にかかと落としブラジリアンキックで完膚なきまでの完勝を決めましたガードしているにもかかわらず警戒しているにもかかわらずその上からそれを超えて上から落とすけブラジリアンキックを決めてマットに叩き伏せるそのあまりの破壊力
それを世間に知らしめた大会だったと言えるかもしれませんその年のグランプリではリザーブマッチでまたもゲイリー・グッドリッチを相手に前蹴りで前歯をへし折り準決勝で日本の武蔵を飛び膝蹴りでホームにさりそのまま優勝まで駆け上るかと思われましたが決勝では最強巨神兵セイムシルデに阻まれて順位上昇となります次の年のグランプリでは準々決勝でロシアの速射砲ルスランカラヒをやはりブラジリアンキックで瞬殺で葬ってしまいますあまりにも相手が回避できずそしてかすめただけでも立っていることを許さない必中必殺のまさに異次元恐怖の技そしてそれは準決勝のピーター・アーツ戦でも炸裂しましたがそこでピーター・アーツは持ち前の根性を見せ盛り返し逆転 KO 負けを喫してしまいますグラブフェイト座の弱点ともいえる自力の若干の弱さを露呈してしまう形となりました次の年のグランプリでも準々決勝でセームシュートと戦いあの絶対王者をブラジリアンキックを当ててぶらつかせて会場を沸かせますがその後やはり逆転されて判定負けを喫しますまさに漫画のような必殺技それを携え多くの試合で炸裂させその鮮烈な印象で我々の心を奪ったグラベフェイトーズしかし悲しいかな彼は最後まで優勝に絡むことはありませんでした自力のなさ決して弱いというわけではありませんがやはり一流そして超一流どころがなぜそこまで到達しそしてその功績を収めたのかそこにはやはりそのゆえんがあり一本技だけで挑むには多少虫がいいところがあったのかもしれませんそういうところを超えた先でいかに差をつけるかという次元になったりするものですそういう意味ではグラーベは残念ながらパワースタミナ打たれ強さ単純なパンチ力ローキックそういったものに一日の差があったというのは否定できないところがあるのかもしれませんまさに惜しいそう言わざるを得ない時代という側面もあるかもしれないしかしそれを差し引いてもなお驚異的な活躍を見せて鮮烈な印象を残しそのブラジリアンキックの破壊力を天下に知らしめたそういった意味で彼の残した功績素晴らしさは決して色褪せることはないでしょう誰よりも多くその左上段回し蹴りを炸裂させブラジリアンキック上からとすけりの有用性を見せつけた男グラベフェイトーさん現在また舞台を変え総合格闘技 MMA という世界で朝倉未来が使っているという重要さの新王などを追いかけていきたいと思いますのでよろしければチャンネル登録していただければ大変嬉しく思います本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。